Hello students, welcome to another video of Mechanics of Solids. In this video, we will list out the portions of the superposition principle and problems related to superposition principle. So, that is the superposition principle. When a number of loads are acting on a body, the resulting strain will be the algebraic sum of strains caused by individual loads. This is the principle of superposition. That is why we will deal with the members in the next section. That is why the uniform cross section of the members in the next section. Non uniform and varying cross section of the members in the next section. That is why we will deal with the load in the next section. That is why we will consider this body. We will deal with the sections in the next section. So, we will deal with the load in the next section. That is why we will deal with the load P1. Ibadai ayat material load ana, adat P2 anu jari kya. Ibadai material load aktif anu nanda, adat P3. Ibadai material load aktif anu nanda, adat P4. So, ini de, nama kita, satu particular memberil tenne, pala pala section ini ada, lengan pala pala point ini ada, different load ini aktif juga ana. Anginnya ana lengan, ini satu superposition principle perai anu nanda. Total elongation, alengan total strain nu orang nala, ini satu individual Membeli sila, malangi individual sections lom da guna elongation, alanggil strain ni gelode sama airi kum total strain an nolat. Ini ni yang anamal principle of superposition ni nubaraya. When a number of loads are acting on a body, the resulting strain will be the algebraic sum of strains caused by individual loads. This is the principle of superposition. Ini nampul kita superposition principle beri yogi je, enggane ya ana problem sa solve iya anda deh nalar deh nukam. The steps in analysis of bars by the method of superposition are first the free body diagram of individual section is drawn. Adi nampul kita orang section deh im individual ayat allah free body diagrams beri kena. Next one the formation of individual section is then obtained. Ada ayat deh orang section deh im individual free body diagram beri cah. A orang section londa aguna deformations, alenggil elongation nampul find out iya. The total deformation of the bar is then find out by taking algebraic sum of deformation of individual section. In the order of section day, deformation is find out by the initiation. We will find the total deformation. That is, we will find the total deformation of the bar. We will find the total deformation of the total deformation. So, in these three steps, we will find the principle of superposition. We will find the problem solving. So, we will find the problem. A brass bar having cross-sectional area of 10,000 mm square is subjected to axial forces as shown in figure. Find the elongation of the bar. Take E equal to 1.05 into 10 raise to 5 Newton per mm square. So, this is the figure we have given. This is the bar in the cross-sectional area. This is the first sentence. That is 10,000. Sorry, 1,000 mm square. So, that is the area A equal to 1,000 mm square. Ini nama kita ini satu figure sendiri ya. Ibu deh, tiga sections under one, two, three. So, ayat section nolat deh AB ana, second section BC, adakah boleh CD ana, third section. Ibu deh, satu section la aktif yunna, four segel ibu deh kandji under. Ida fifty kilonewton ana. Ibu deh aktif yunna deh eighty kilonewton, ibu deh twenty kilonewton, ibu deh ten kilonewton. इधर बोले ये और एक सेक्शन दे ये लेंथ गलंग की बनाना ये और एक सेक्शन की लेंथ 600 एमएम ये बीसी नॉल्ला सेक्शन की लेंथ 1 मीटर सीडी उड़े इधर 1.2 मीटर सो इतने ही माना ये और एक फिगर इन इन्हें नमल का की बनाया रोड आया था इन्हीं फाइंड इधर इलोंगेशन ऑफ़ दी बार अदा इधर नमल का ये और एक डि� ini ibu datang dalam dalam material data yang ana angs modulus e equal to 1.05 into 10 raise to 5 newton per mm square, adun nama lu buat dek teridi. so ibu datang aku find out dia ni ada delta l lah ana. so ibu datang nama lu mana sila dia ni ada ibu datang all of section ni lom different load gak lana aktif ni ada. so ini tu ju superposition principle lu beri kita solve dia ni ada problem ana. so adi nama lu cie ni ada superposition principle ni de steps nama lu pelajaran dia ni ada. adi ni dia all of section ni ada. adi ni ada guna deformation ni find out dia ni ada. So, adi itu section nama lirik guna dah AB yang nolak section ana. So, AB nolak section nama consider ana consider section AB. So, AB ura free body diagram nama lirik ya. AB nama lirik guna niciu, adi ni lengthnya 600 ana. Ini, ini ura aktif yang nolak itu yang ana nolak tu find out dia ni. So, adi ni berindi, pada figure lagi pogo. Ini ura ini guna dah ana AB nolak section. 
ഇതിന്റെ ഒരെൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി ബി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് നമ്മൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ എയ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടണും അതേപോലെ ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ട്വന്റിയും ടെന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ട്വന്റിയും ടെന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു സെക്ഷനിലെ ലോഡ് നമ്മൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ലോഡാണ് വരേണ്ടത് അതായത് എ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ബിയിലും ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരേണ്ടത് സോ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ട്വന്റിയും ടെന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് സോ അതാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടേക്കാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഹയർ ലോഡ് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ട്വന്റിയും ടെന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് സോ ഹയർ ലോഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ഇത് എഴുതാനായിട്ട് സോ ഫിഫ്റ്റി കിലോ മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് വരും ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ അതായത് ഈ എ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷന്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡെൽറ്റ എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി എൽ ബൈ എ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എൽ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൽ വൺ ബൈ എ ഇതിൽ പി എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അത് നമ്മൾ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ എൽ വൺ എന്നുള്ളത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എ എന്നുള്ളത് തൗസൻഡ് ഇ എന്നുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എം എം എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് ടെൻ സൈ ലോഡ് ആണ് കാരണം ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലോങ്ങേഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഡെൽറ്റ എൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഇലോങ്ങേഷനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഡെൽറ്റ എൽ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് സോ ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എം എം ഇനി ഈ ഒരു ലോഡ് കംപ്രസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി സി ആണ് സോ കൺസിഡർ ബി സി സോ ബി സിയുടെ ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടണും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി കിലോ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ലോഡാണ് വരേണ്ടത് സോ ഈ തേർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം സോ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ എയ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൂടിയുണ്ട് സോ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഫിഫ്റ്റി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും ഇനി ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടേക്കാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ അതായത് എയ്റ്റിയിലും ഫിഫ്റ്റിയിലും ഹയർ വാല്യൂ എയ്റ്റി ആണ് സോ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് സോ തേർട്ടി എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് തേർട്ടി തന്നെയാണ് സിയിലും വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സിയിൽ ഒരു ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടെന്നും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്താൽ തേർട്ടി കിട്ടും സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സിയിലെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണണം എന്നില്ല ബിയിലെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും സീലും വരാം സോ അതാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഡെൽറ്റ എൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പി എൽ ടു ബൈ എ ഇ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് അതിനെ എം എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ
0.2095 ini total elongation namaku find out cheyam namaku ariyam total elongation nu paranjale algebraic sum of all the elongation so delta l1 um delta l2 um delta l3 um thammil add cheya ibada delta l2 um delta l3 um negative aanu so aa rendu values um negative aayittu vena substitute cheyan so namaku kittuna final value aanu minus 0.2095 so idil ninna adayathu negative value kittiyadil ninna namaku oru karyam manasilaakkam ivide ithrayum load gal act cheynadu konde ഈ ഒരു മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ കിട്ടിയത് അതായത് ലെങ്ത് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയ